हाई फ्रेंड्स वेलकम टू उद्योग साधना चानेलोजु मन वीडियो एडव तरगति सैन पाठ्यपुस्तक मोटमोट पाठ आहार अंश फुड कांपोने अने पाठ मुख्यांश वाट की संबंधी प्रश्न जवाब तो कूड़ना विवरण गुरी तेजक इकड़ आहार अंश फुड कांपोने अने पाठ अंशाल इकड़ आहार न्यूट्रिय पोषक एन रखा उ पोषक परीक्ष द्वारा यह विधा निर्धारित अदे विधा आहार पीचु पदार्थ लेदा रफेज अने विधा उ वाट आवश्यकता आहार नीर नीट आवश्यकता सतुत आहार अंटेटी जंक फुड्स अंटेटी जंक फुड्स मन वाल मन आरोग्या यह विधा हाँ कल आहार पोषक यात्र शास्त्रवे परशोधन वा अंशाल संबंधी प्रश्न जवाब वाट की संबंधी विवरण तो कूड़ना अंशाल वीडियो तेजक मोटमोट मन आहार अंशालंटा तेजक आहार मुख्य ईद अंशाई वीट फुड कांपोने अटंटा वीट पोषक लेदा न्यूट्रिय अटंटा आहार रकल पोषक उठाई अवेवेंटे प्रोटीनस कॉबोहैड्रेटस फैटस विटमस मिनरलस वीट खनिज लवणा अटा तरवा नीर अने अंशम गो उ ईद रकल मुख्यमंत्री पोषक आहार पदार्थ में उठाई नीर आहार भागमे काबटी ई विधा आहार मुख्य आर अंशाई ईद पोषक उठाई मोटमोदी प्रोटीन वीट मंस कृत अटा रेडवद कॉबोहैड्रेट वीट पिंड पदार्थ मूडवद को पदार्थ वीट फैट्स अटा नागवदी विटमीन अटा ईदवद खनिज लवणा लेदा मिनरल अटा आरवद नीर नीर आहार अंशाले विधा आहार अंश आर मुख्यमंत्री अंशाल उन्ई पोषक मोटमोटी मंस कृत वीटा प्रोटीन अटा यह मंस कृत लेदा प्रोटीन अने शरीर याद उपयोग पड़ता है शरीर में उठी कणाल अवयवाल यमकल याद उपयोग पड़ता है इक रेडवद कॉबोहैड्रेट कॉबोहैड्रेट वीट पिंड पदार्थ वीट चक्कर अटा एंकंटे रुचि की तीय उठाई काबी वीट चक्कर अटा कॉबोहैड्रेट अनेम चाहिए मन शरीरा कावा शक्ति अदे विधा को पदार्थ वीट फैट्स अटा फैट्स मन शरीरा कावा शक्ति इकड़ कॉबोहैड्रेट्स अदे विधा फैट्स उदा कॉबोहैड्रेट अटे पिंड पदार्थ फैट्स अटे को पदार्थ यह रे पदार्थ शक्ति आहार पदार्थ अंक वीट कलोरी न्यूट्रिय अटा इक प्रोटीन उदा प्रोटीन मन शरीर में पेरद उपयोगपड़ना का प्रोटीन एमंटे ग्रोथ न्यूट्रिय अटा ग्रोथ न्यूट्रिय ग्रोथ न्यूट्रिय अंटेद उपयोग पड़ेवी अने अर्थम इकड़ कॉबोहैड्रेट फैट्स अने रे शक्ति आहार पदार्थ अंक वीट कलोरी न्यूट्रिय अटा इकड़ शक्ति आहार पदार्थ अटुना शक्ति मन की एन अवसर अंत मन अनेक रकल पनल उठा पनदा की मन को शक्ति अवसर पगटिपूट अनेक पनल उबी मन को शक्ति अने चाल अवसर अच्छे रात्रिपूट चाल सब निद्रपतू उ निद्रपतू उ मन को शक्ति अवसरमा अने प्रश्न मनो उद्भव यह प्रश्नक समाधान एम चवचे रात्रिपूट मन शरीर निद्रपतू उ शक्ति अवसरमे एनवल शरीर में लपल अंतर्गत अवयवा कंड्रने कदल उ मेदड़ने आलोचिस्टे उ मन निद्रपत मेदड़ कल कंटू उ कोई कंडरा शरीर लपल मूत्राशय मूत्राशया संबंध कंड्रा कि संबंधी कंड्रा अदे विधा रक्त प्रसन्न व्यवस्थक संबंधी गुंडे रक्त प्रसन्न इवन पनी चू उ काबटी निद्रपत मन को शक्ति चाल अवसरम पगटिपूट एंत शक्ति अवसरमो निद्रपत को शक्ति अवसरमी मन गुर्तुवाली विटमीन अने मन शरीरा चला तक मोता अवसरमे पोषक अदे विधा खनिज लवणा तक मोता अवसरम होता है काबटी विटमस खनिज लवणा रेमंटे मैक्रो न्यूट्रिय अटा 
ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవి మన శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులో అవసరమవుతాయి మనం ఆహారంలో కూడా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే స్థూల పోషకాలు లేదా మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అని అంటాం మన శరీరానికి తక్కువ మోతాదులు అవసరమయ్యేవి ఏవి అంటే విటమిన్స్ అదేవిధంగా మినరల్స్ ఈ రెండు తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటాం కాబట్టి వీటిని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ లేదా సూక్ష్మ పోషకాలు అంటాం సూక్ష్మ పోషకాలు అంటే తక్కువగా తీసుకుంటున్నాం స్థూల పోషకాలు అంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ పరిమాణంలో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటిని స్థూల పోషకాలు అని అంటాం ఇక్కడ విటమిన్లు అంటున్నాం విటమిన్ల యొక్క ఆవశ్యకత ఏమిటి అంటే ఈ విటమిన్లు మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచేదాని కోసం ఉపయోగపడతాయి ఈ విటమిన్లు ఎక్కువగా పండ్లు కాయగూరలు ఆకుకూరలు ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి విటమిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ మినరల్స్ మినరల్స్ లేదా వీటిని ఖనిజ లవణాలు అంటాం ఈ ఖనిజ లవణాలు కూడా ఆకుకూరలు అదేవిధంగా సాల్టు వీటి ద్వారా వీటిలో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఖనిజ లవణాలు ఉంటాయి ఆకుకూరల్లో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ప్రతిరోజు తీసుకునేటువంటి ఉప్పులో అయోడిన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సోడియం పొటాషియం అనేటువంటి మూలకాలు కూడా ఉంటాయి ఆకుకూరల్లో అయితే ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మెగ్నీషియం అనేటువంటి మూలకం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా లవణాలు అనేవి మన శరీరంలో జీవక్రియల యొక్క సమతాస్థితిలోనూ అదేవిధంగా నీరు లవణాల యొక్క సమతాస్థితిలోనూ తోడ్పడుతుంది దీన్నే వాటర్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ అని అంటాము తర్వాత నీరు నీరు అనేది ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో నీరు కూడా ఒకటి ఆహారంలో ఉండేటువంటి అంశాల్లో నీరు అనేది భాగమా కాదా అనేటువంటి ప్రశ్న చాలామందికి ఉద్భవించవచ్చు ఆహారంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో నీరు కూడా ఒకటి ఎందువల్ల అంటే నీరు అనేది జీవక్రియలను సక్రమంగా జరిగేటట్టు చేస్తుంది నీరు అనేది ఒక మీడియా ఒక మాధ్యమం జీవక్రియలు జరిగేదానికి ఒక మాధ్యమం అదేవిధంగా ఆహారం బాగా జీర్ణం కావడంలోను జీర్ణమైనటువంటి ఆహారాన్ని మనం శోషణ చేసుకోవడంలోను ఈ నీరు అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది కాబట్టి నీరు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము నీటిని తగిన విధంగా తగిన పాలల్లో తీసుకోవాలి ప్రతిరోజు దాదాపు మూడు లీటర్ల నీటిని తీసుకోవడం అనేది మన శరీరానికి చాలా మంచిది ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలనే న్యూట్రియన్స్ లేదా పోషకాలు అని అంటాం ఈ పోషకాలు అన్నీ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని ఏమంటామంటే సమతుల్య ఆహారము అంటాము దీన్నే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని అంటాం మన శరీరానికి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది ఎంతో అవసరం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ నీరు వంటి అన్ని పోషక పదార్థాలు ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని ఏమంటామంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని అంటాం దీన్నే సమతుల్య ఆహారం అని అంటాం సమతుల్య ఆహారం ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారిలో మానసికంగాను శారీరకంగాను అభివృద్ధిని వేగంగా మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ మొట్టమొదటి ప్రశ్న చూడండి ఆహారం రుచిగా తినడానికి వీలుగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఏ ఉప్పు తక్కువగా కలపడం వల్ల బి రసాయనిక ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా కలపడం వల్ల సి నూనె సుగంధ ద్రవ్యాలు కలపడం వల్ల డి పైవెన్ని ఆహారం రుచిగా తినడానికి వీలుగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఏవి కలిపితే ఆహారం రుచిగా ఉంటుంది అంటే నూనె సుగంధ ద్రవ్యాలు కలపడం వల్ల కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నూనె సుగంధ ద్రవ్యాలు సుగంధ ద్రవ్యాలనే కాండిమెంట్స్ అని అంటాము ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు నూనె ఈ రెండింటినీ కలపడం వల్ల ఆహారానికి మంచి రుచి వస్తుంది రుచికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవాలంటే నూనె సుగంధ ద్రవ్యాలు కలపాలి కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రెండవ ప్రశ్న ప్రతిరోజు మీరు ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఒక్కటే తింటే ఏమవుతుంది ఏ పౌష్టిక ఆహారం అందుతుంది బి సంతులిత ఆహారం అందదు సి బరువు విపరీతంగా పెరుగుతారు డి జీర్ణక్రియ బాగా జరిగి చురుకుగా ఉంటారు కొంతమంది ఒకే రకమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాన్ని ప్రతిరోజు తింటే ఏమవుతుంది ఇది చాలా సింపుల్ ప్రశ్న మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఒక్కదాన్నే ప్రతిరోజు తింటే ఏమవుతుంది అంటే పౌష్టిక ఆహారం అందుతుందే అంటే అందదు సంతులిత ఆహారం అందదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సంతులిత ఆహారం అంటే ఏంటి పోషక పదార్థాలు అన్నీ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని సంతులిత ఆహారం అని అంటాం ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మినరల్స్ విటమిన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని సంతులిత ఆహారం అని అంటాం ప్రతిరోజు మనకు ఇష్టమైనటువంటి ఆహారం ఒక్కదాన్నే తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే సంతులిత ఆహారం అందదు కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మూడవ ప్రశ్న గమనించండి ప్రతిరోజు మనం చేసేటువంటి పనులకు తీసుకునేటువంటి ఆహారానికి మధ్య ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఏ మనం చేసేటువంటి పనిని బట్టి ఆహారం తీసుకోవాలి 
బి మనం చేసేటువంటి పనికి ఆహారానికి సంబంధం లేదు సి పని ఏదైనా తగిన సంతులిత ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి డి పైవన్నీ సరైనవే ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రశ్న ప్రతిరోజు మనం చేసేటువంటి పనులకు తీసుకునేటువంటి ఆహారానికి మధ్య ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే కనుక చూడండి పని ఏదైనా సరే తగినటువంటి సంతులిత ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి సంతులిత ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలో మానసికంగా శారీరకంగా అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పని ఏదైనా సరే తగిన సంతులిత ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాలుగవ ప్రశ్న ప్రతిరోజు మనం రకరకాల పనులు చేయడానికి కావలసినటువంటి శక్తి ఎలా వస్తుంది ఏ పరిగెత్తడం వల్ల వస్తుంది బి మనం ప్రతిరోజు చేసేటువంటి వ్యాయామం వల్ల వస్తుంది సి మనం తినేటువంటి ఆహారం నుంచి లభిస్తుంది డి ఏది కాదు ప్రతిరోజు మనము రకరకాలైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఈ పనులకు కావలసినటువంటి శక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే మనం తినేటువంటి ఆహారం నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పరిగెత్తడం వల్ల రాదు ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయడం వల్ల శక్తి రాదు మనం తినేటువంటి ఆహారం నుంచి శక్తి లభిస్తుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐదో ప్రశ్న చూడండి నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల ఐదో ప్రశ్న చూడండి నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల ఏ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రా విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి జీవక్రియలు శరీరంలో జరగవు ఐదో ప్రశ్న నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఏ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉన్ విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐదో ప్రశ్న నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల ఏ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి జీవక్రియలు జరగవు ఐదో ప్రశ్న నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల ఏ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి క్రియలు శరీరంలో జరగవు బి మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు కొన్ని క్రియలు శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి సి మన శరీరంలో పగటి కంటే విశ్రాంతి సమయంలో ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి డి ఏది కాదు నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల అంటే మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని క్రియలు శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని క్రియలు శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి మనకు నిద్రపోయే సమయంలో కూడా శక్తి అవసరం అవుతుంది ఐదో ప్రశ్న నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల ఏ మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి జీవక్రియలు శరీరంలో జరగవు బి మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని క్రియలు శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి సి మన శరీరంలో పగటి కంటే విశ్రాంతిలో ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ క్రియలు జరుగుతాయి డి ఏది కాదు నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అవసరం అవుతుందా ఎందువల్ల అంటే మన శరీరంలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు కొన్ని క్రియలు శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి మనకు నిద్రపోయే సమయంలో కూడా శక్తి అవసరమే కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్లో చూస్తే మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి క్రియలు జరగవు అనేది తప్పు మన శరీరంలో కొన్ని క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మూత్రపిండాల యొక్క కదలికలు అదేవిధంగా గుండె యొక్క కదలికలు ఈ విధంగా శరీరంలో ఉన్నటువంటి అంతర అవయవాలు మనం నిద్రపోతున్నా కానీ అవి పనిచేస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి నిద్రపోయే సమయంలో కూడా మనకు శక్తి అనేది అవసరం అవుతుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆరో ప్రశ్న మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు కూడా మన శరీరంలో జరిగేటువంటి క్రియలు ఏవి ఏ శ్వాసక్రియ రక్త ప్రసరణ బి మెదుడు చురుకుగా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది సి అంతర్గత అవయవాల్లో కండ్రాల యొక్క చలనం జరుగుతూనే ఉంటుంది డి పైవెన్ని మనం నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో జరిగేటువంటి క్రియలు ఏవి అంటే పై వెన్ని పై క్రియలన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి శ్వాసక్రియ జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి వెళ్తూ ఉంటుంది బయటికి వస్తూ ఉంటుంది దీని శ్వాసక్రియ అని అంటాం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి రక్త ప్రసరణ అంటే గుండె కొట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రక్తం మన శరీర అవయవాలకు సరఫరా అవుతూనే ఉంటుంది మెదుడు కూడా చురుకుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంతర్గత అవయవాలైనటువంటి మూత్రపిండాలు ఇతర అవయవాలకు సంబంధించినటువంటి కండరాలు కూడా అంటే శరీరం లోపలి కండరాలు కదులుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన శరీరంలో జరిగేటువంటి క్రియలు ఏవి అంటే పైవెన్ని కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్
ఏడో ప్రశ్న కొన్ని రోజుల పాటు ఆహారం తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది ఏ నడవగలరు కూర్చోగలరు బి తేలికపాటి పనులను చేయగలరు సి జీవక్రియలు చేసుకోవడానికి కూడా శక్తి లేక నీరసిస్తారు డి ఏది కాదు కొన్ని రోజుల పాటు మనం ఆహారం తీసుకోవడం మానివేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే జీవక్రియలు కూడా చేసుకోలేరు జీవక్రియలు అంటే శరీరం లోపల జరిగేటువంటి క్రియలు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ జీర్ణక్రియ శ్వాసక్రియ వీటిని కూడా చేసుకోలేక నీరసించి చివరకు చనిపోతారు అని అర్థం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కొన్ని రోజుల పాటు మనం ఆహారం తీసుకోకపోతే నడవడం కూర్చోవడం అనేది చేయలేరు అదేవిధంగా తేలికపాటి పనులు ఇవన్నీ బాహ్య క్రియలు శరీరం బాహ్య క్రియలు ఎప్పుడు చేస్తామో శరీరంలో అంతర్గత క్రియలు బాగా జరుగుతూ ఉంటే శరీరానికి సంబంధించినటువంటి బాహ్య క్రియలు నడవడం కూర్చోవడం తేలికపాటి పనులు చేయడం అనేవి చేస్తాం అసలు జీవక్రియలు చేసుకోవడానికే శక్తి లేదు కాబట్టి జీవక్రియలు చేసుకోవడానికే శక్తి లేక నీరసిస్తారు ఈ విధంగా నీరసించడం వల్ల కొద్ది రోజులకు చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో నీరు గురించి సరైనటువంటి వాక్యం కానిది ఏది ఏ ఆహార పదార్థం బి ఆహార పదార్థం కాదు సి జీవక్రియకు ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థం డి జీవక్రియలకు నీరు అవసరమవుతూ ఉంటుంది ఈ క్రింది వాటిలో నీరు గురించి సరైన వాక్యం కానిది ఏది అంటే ఆహార పదార్థం కాదు అనేది సరికాదు ఎందువల్ల అంటే నీరు కూడా ఆహార పదార్థంలో ఒక భాగమే నీరు కూడా శరీరంలో జరిగేటువంటి జీవక్రియలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది జీ శరీరంలో జరిగేటువంటి జీవ రసాయనిక క్రియల్లో నీరు అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది కాబట్టి నీరు కూడా ఆహారంలో ఒక భాగంగానే పరిగణిస్తారు కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మీరు ప్రశ్నను బాగా గమనిస్తే కనుక క్రింది వాటిలో నీరు గురించి సరైనటువంటి వాక్యం కానిది ఏది అని ఇచ్చాం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ క్రింది వాటిలో నీటిని గురించి సరైనటువంటి వాక్యం అంతవరకు చదువుతారు తొందర తొందరగా కింద ఆప్షన్స్ చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంత తొందర పనికి రాదు కాబట్టి ప్రశ్నను పూర్తిగా చదవాలి పూర్తిగా ఎప్పుడైతే చదువుతామో మనం కింద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది తొమ్మిదవ ప్రశ్న నీటి ఉపయోగాలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి ఏ జీర్ణనాళంలో తీసుకున్న ఆహారం సులువుగా కదులుతుంది బి శరీరంలో జరిగేటువంటి ఇతర జీవక్రియలకు కూడా నీరు చాలా అవసరం సి జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది డి పైవెన్ని నీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి అంటే పైవెన్ని అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదవ ప్రశ్న చూడండి బొప్పాయి యాపిల్ పండ్లలో అధికంగా ఉండేటువంటి పదార్థం ఏది ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు బి ప్రోటీన్లు సి విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు డి నీరు బొప్పాయి యాపిల్ వంటి పండ్లలో అధికంగా ఉండేటువంటి పదార్థం ఏది అంటే నీరు చాలామంది ఈ ప్రశ్నను చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలామంది కార్బోహైడ్రేట్లను ప్రోటీన్లను విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెడతారు నీరు మాత్రం పెట్టరు ఎందుకంటే బొప్పాయి యాపిల్ వంటి పండ్లలో నీరు ఎంత ఉంటుంది అంటే దాదాపు డెబ్బై శాతం నీరు ఉంటుంది కాబట్టి బొప్పాయి యాపిల్ పండ్లలో అధికంగా ఉండేటువంటి పదార్థం ఏది అంటే నీరు కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదకొండవ ప్రశ్న మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఉండవలసినటువంటి ఆవశ్యక అంశాలన్నీ ఉన్నది ఏ సంతులిత ఆహారం బి సమతుల్య ఆహారం సి సమీకృత ఆహారం డి ఆల్ ది అబౌ మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాల్లో ఉండవలసినటువంటి ఆవశ్యక అంశాలన్నీ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థం ఏది అంటే సంతులిత ఆహారం దీన్నే ఏమంటామంటే సమతుల్య ఆహారం అంటాం దీన్నే సమీకృత ఆహారం అని కూడా అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే కనుక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం కాబట్టి దీనికి ఆల్ ది అబౌ అనేది డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది పన్నెండవ ప్రశ్న సమీకృత ఆహారం అంటే ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నది బి ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉన్నది సి విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు కలది డి పోషకాలన్నీ సమపాళ్ళల్లో కలది ఇక్కడ సమీకృత ఆహారం అంటే ఏంటి అంటే పోషకాలన్నీ సమపాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆహారం పోషక పదార్థాలన్నీ సమపాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆహారాన్ని ఏమంటామంటే సమీకృత ఆహారం లేదా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని అంటాం ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉన్నది కాదు అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నది విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు కలది కాదు ఇక్కడ పోషకాలన్నీ సమపాలలో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని ఏమంటామంటే సమీకృత ఆహారం అని అంటాం కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదమూడో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో సమీకృత ఆహారం ఏది ఏ ఆకుకూరలు కాయగూరలు బి మాంసము చేపలు సి పాలు గుడ్లు డి పాలకూర తోటకూర ఈ క్రింది వాణిలో సమీకృత ఆహారం ఏది అంటే పాలు గుడ్లు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్ని రకాలైనటువంటి పోషక పదార్థాలు ఒకే ఆహార పదార్థంలో ఉంటే దాన్ని సమీకృత ఆహారం అని అంటాం పాలల్లో చూడండి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి విటమిన్స్ ఉన్నాయి 
ఖనిజ లవణాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పాలను గుడ్లు గుడ్లలో కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్స్ ఖనిజ లవణాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రకాలైనటువంటి పోషక పదార్థాలు కలిగినటువంటి ఆహారం పాలు గుడ్లు కాబట్టి దీన్ని సమీకృత ఆహారం అని అంటాం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పద్నాలుగో ప్రశ్న పెరుగుదలకు ఉపయోగపడేటువంటి పోషకాలు ఏవి ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు బి ప్రోటీన్లు సి విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు డి నీరు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే ప్రోటీన్లు వీటినే మాంసకృతులు అని కూడా అంటాం ప్రోటీన్లు లేదా మాంసకృతులు అనేవి మన శరీరంలో పెరుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి మన శరీరంలో కణాల యొక్క పెరుగుదలలోనూ అవయవాల యొక్క పెరుగుదలలోనూ ఎముకల యొక్క పెరుగుదలలోనూ మొత్తం మన శరీరంలో పెరుగుదలకు తోడ్పడేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే ప్రోటీన్లు వీటినే గ్రోత్ న్యూట్రియన్స్ అని అంటాం ప్రోటీన్లు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి గ్రోత్ న్యూట్రియన్స్ అని అంటాం కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదహైదో ప్రశ్న శక్తినిచ్చేటువంటి పోషకాలు ఏవి ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వులు బి ప్రోటీన్లు సి విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు డి పైవెన్ని శక్తినిచ్చేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వులు కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కార్బోహైడ్రేట్లు వీటినే పిండి పదార్థాలు అని అంటాం కొవ్వులు వీటినే ఫ్యాట్స్ అని అంటాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ అనేవి మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని ఇస్తాయి మనము అనేక రకాలైనటువంటి పనులను చేస్తూ ఉంటాం బాహ్య పనులు పగటిపూట చేస్తూ ఉంటాం రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా అనేక అవయవాలు పని చేస్తూనే ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పనులకు శక్తినిచ్చేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వులు అందుకే వీటిని ఏమంటామంటే కెలరీ న్యూట్రియన్స్ అని అంటాము కార్బోహైడ్రేట్స్ కొవ్వులను ఏమంటామంటే కెలరీ న్యూట్రియన్స్ అని అంటాం కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పదహారో ప్రశ్న వ్యాధి నిరోధకతను పెంచి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేటువంటి పోషకాలు ఏవి ఏ కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వులు బి ప్రోటీన్లు సి విటమిన్లు డి ఖనిజ లవణాలు వ్యాధి నిరోధకతను పెంచి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే విటమిన్లు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విటమిన్లు అనేవి ఎక్కువగా పండ్లు ఆకుకూరలు కాయకూరలు వంటి వాటిలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఈ విటమిన్స్ అనేవి మన శరీరంలో వ్యాధి నిరోధకతను పెంచుతాయి అంటే వ్యాధులను గురించి తట్టుకునేటువంటి శక్తిని పెంచుతాయి దీన్నే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అని అంటాం ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తినే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అని అంటాం వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేటువంటి పోషకాలు ఏవి అంటే విటమిన్లు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదిహేడో ప్రశ్న పీచు పదార్థం రఫేజస్ అనేవి ఏ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి బి జీర్ణశక్తిని పెంచి మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తాయి సి పెరుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి డి శక్తినిస్తాయి పీచు పదార్థాలు వీటినే రఫేజస్ అని అంటాం ఈ రఫేజస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే జీర్ణశక్తిని పెంచి మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తాయి దీన్నే కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకాన్ని కాన్స్టిపేషన్ అని అంటాం ఇక్కడ జీర్ణశక్తిని పెంచి మలబద్ధకాన్ని కాన్స్టిపేషన్ నివారిస్తాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పద్దెనిమిదో ప్రశ్న జంక్ ఫుడ్స్ అనేవి ఏ అసహజ ఆహార పదార్థాలు బి ఉప్పు కొవ్వులు అధికంగా ఉన్నవి సి మనం జీర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేని ఇది వరకే సరళంగా మార్చబడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు డి పైవెన్ని జంక్ ఫుడ్స్ అనేవి ఏవి అంటే అసహజ ఆహార పదార్థాలు అంటే సహజంగా మనము పళ్ళు ఆకుకూరలు కాయగూరల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఈ జంక్ ఫుడ్స్ అనేది ఏంటంటే అసహజ ఆహార పదార్థాలు సహజమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు కాదు వీటిలో ఉప్పు అధికంగా ఉంటుంది కొవ్వులు కూడా అధికంగా ఉంటాయి వీటిని మనం జీర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే అవి ఆల్రెడీ సరళంగా మార్చబడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఈజీగా జీర్ణమవుతాయి ఇవి ఆహార నాళంలోకి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్గా శోషణం చెందుతాయి మనం శక్తిని ఉపయోగించి శోషణం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి జీర్ణశక్తిని ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు శోషణ కూడా సులువుగా అయిపోతాయి ఇవి అసహజ ఆహార పదార్థాలు కొవ్వు ఉప్పు అధికంగా ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు కాబట్టి జంక్ ఫుడ్స్ అనేవి ఏవి అంటే పైవెన్ని కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది పంతొమ్మిదో ప్రశ్న జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల కలిగేటువంటి అనర్థాలు ఏవి ఏ బరువును పెంచుతాయి బి జీర్ణశక్తిని తగ్గిస్తాయి సి అధిక ఉప్పు వల్ల కణజాలాల్లో వాపు వస్తుంది డి పైవెన్ని జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల కలిగేటువంటి అనర్థాలు ఏవి అంటే పైవెన్ని పై అనర్థాలన్నీ కలుగుతాయి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇవి బరువును పెంచుతాయి ఎందుకంటే జంక్ ఫుడ్స్లో అధిక క్యాలరీలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి బరువును పెంచుతాయి శరీరం యొక్క బరువు అనేది వేగంగా పెరుగుతుంది ఇవి జీర్ణశక్తిని తగ్గిస్తాయి ఎందువల్ల అంటే 
వీటిని మనం జీర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఇవి సరళంగా మార్చబడినటువంటి పదార్థాలు కాబట్టి ఇవి తొందరగా జీర్ణమవుతాయి తొందరగా శోషించుకోబడతాయి కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువగా తినే కొద్దీ మన శరీరం యొక్క బరువు పెరుగుతుంది జీర్ణశక్తిని కూడా తగ్గిస్తాయి అధిక ఉప్పు ఉంటుంది వీటిలో అధిక ఉప్పు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కణజాలలోకి ఉప్పు వెళ్ళడం వల్ల కణజాలలో నీరు చేరుతుంది కణజాలల్లో వాపు వస్తుంది దీన్నే ఎడిమా అంటాం కణజాలల్లో వచ్చేటువంటి వాపును ఎడిమా అంటాం జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల అధిక ఉప్పు ఉండడం వల్ల కణజాలల్లో వాపు వస్తుంది దీన్ని ఎడిమా అంటాం కాబట్టి జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల కలిగేటువంటి అనర్థాలు ఏవి అంటే పై వెన్ని కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవయో ప్రశ్న కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షకు ఉపయోగపడేటువంటి రసాయనం ఏది ఏ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ బి అయోడిన్ సి కాల్షియం కార్బైడ్ డి ఏది కాదు కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షకు ఉపయోగపడేటువంటి రసాయనం ఏది అంటే అయోడిన్ అయోడిన్ ద్రావణం అనేటువంటి దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షకు ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షలో రెండు చుక్కల అయోడిన్ను ఈ కార్బోహైడ్రేట్ షాంపుల్లో వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే బ్లూ లేదా బ్లాక్ కలర్లోకి ద్రావణం మారుతుంది బ్లూ లేదా బ్లాక్ కలర్లో ఎప్పుడైతే మారుతుందో ఆ షాంపుల్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది అని మనం గుర్తించవచ్చు అంటే కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షకు కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క ఉనికిని మనం గుర్తించే దానికోసం ఏ రసాయనిక పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తాము అంటే అయోడిన్ కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ప్రోటీన్ పరీక్షకు ఉపయోగపడు రసాయనం ఏది ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయోడిన్ ద్రావణం బి టూ పర్సెంట్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ద్రావణం సి టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ లేదా టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ డి ఏది కాదు ప్రోటీన్ పరీక్షకు అంటే ప్రోటీన్ యొక్క ఉనికిని గుర్తించే దానికోసం మనం ప్రయోగశాలలో వాడేటువంటి రసాయనిక పదార్థం ఏది అంటే టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ మరియు టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ప్రోటీన్ పరీక్ష కోసం మనం టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ను రెండు చుక్కలు కలుపుతాం అదేవిధంగా టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను పది చుక్కలు కలుపుతాం ఈ విధంగా కలిపి బాగా షేక్ చేస్తే కనుక ప్రోటీన్ షాంపుల్ ద్రావణము పర్పుల్ కలర్లోకి మారుతుంది దీన్నే వంకాయ రంగు అంటాం దీన్నే ముదురు నీలి రంగు అంటాం ఈ విధంగా పర్పుల్ కలర్లోకి మారితే కనుక అక్కడ ప్రోటీన్ ఉంది అని మనం గుర్తించవచ్చు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై రెండో ప్రశ్న కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షలో ద్రావణం పొందే ప్రథమ అంతిమ రంగులు ఏవి ఏ వైలెట్ నుండి పర్పులు బి ఎరుపు నుండి ఆకుపచ్చ రంగు సి పసుపు గోధుమ నుండి బ్లూ లేదా నలుపు రంగు డి ఏది కాదు కార్బోహైడ్రేట్ పరీక్షలో ద్రావణం పొందేటువంటి ప్రథమ అంటే మొదటి రంగు చివరి రంగు ఏది మొదటి రంగు ఏది అంటే పసుపు గోధుమ రంగు మొట్టమొదట ద్రావణము పసుపు గోధుమ రంగులో ఉంటుంది అది అయోడిన్ ద్రావణం కలపగానే ఏమవుతుంది అంటే బ్లూ లేదా నలుపు రంగుకు మారుతుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై మూడో ప్రశ్న ప్రోటీన్ పరీక్షలో ద్రావణం పొందేటువంటి అంతిమ రంగు ఏది ఏ వైలెట్ లేదా పర్పుల్ బి ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ సి బ్రౌను బ్లూ లేదా నలుపు డి ఏది కాదు ప్రోటీన్ పరీక్షలో ద్రావణం పొందేటువంటి అంతిమ రంగు ఏది అంటే వయోలెట్ లేదా పర్పుల్ రంగు అంటాం దీన్నే వంకాయ రంగు అంటాం ముదురు నీలి రంగు వంకాయ అనేది నీలి రంగులో ఉండదు కొద్దిగా ఎరుపు కలిసినట్టుగా ఉంటుంది వయోలెట్ లేదా పర్పుల్ కలర్ అంటాం దాన్నే వంకాయ రంగు అంటాం ప్రోటీన్ పరీక్షలో ద్రావణం పొందేటువంటి అంతిమ రంగు ఏది అంటే వయోలెట్ లేదా పర్పుల్ కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ను ఎలా తయారు చేస్తారు ఏ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ను నైంటీ ఎంఎల్ సాధారణ నీటిలో కలపడం వల్ల బి ఫోర్ గ్రామ్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ను ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపడం వల్ల సి టూ గ్రామ్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపడం వల్ల డి ఏది కాదు టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ను ఎలా తయారు చేస్తారంటే రెండు గ్రాముల కాపర్ సల్ఫేట్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపడం ద్వారా తయారు చేయవచ్చు స్వేదన జలం అంటే డిస్టిల్ వాటర్ సాధారణ నీరు తీసుకోరాదు ఎందుకంటే సాధారణ నీరులో అనేక లవణాలు ఉంటాయి ఇతర రసాయనాలు కూడా ఉండవచ్చు కాబట్టి టూ గ్రామ్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపగా ఏర్పడేది ఏది అంటే టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదో ప్రశ్న టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను ఎలా తయారు చేస్తారు ఏ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను నైంటీ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపడం ద్వారా బి టూ గ్రామ్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సాధారణ నీటిలో కలపడం వల్ల సి టెన్ గ్రామ్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలపడం వల్ల డి ఏది కాదు టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్
హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలిపితే డిస్టిల్ వాటర్లో కలిపితే అప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే టెన్ గ్రామ్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలుపుతూ ఉన్నాం ఇది వరకే మనం టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ను గురించి తెలుసుకున్నాం టూ పర్సెంట్ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే ఏంటి అక్కడ టూ గ్రామ్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ స్వేదన జలంలో కలుపుతూ ఉన్నాం ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ఏ ఆధునిక పోషణ వైజ్ఞానిక ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త చేసినటువంటి పరిశోధనలు పోషణలో ఆధునిక ఆలోచనలకు దారితీశాయి ఏ జేమ్స్ లిన్స్ బి ఫంక్ సి లావోయిజర్ డి ఎవరూ కాదు ఇక్కడ లావోయిజర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త పరిశోధనలు పోషణలో ఆధునిక ఆలోచనలకు దారితీశాయి కాబట్టి ఈయన ఏమంటామంటే ఆధునిక పోషణ వైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త అంటాం ఆధునిక పోషణ వైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే లావోయిజర్ కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఏడో ప్రశ్న పదిహేడు వందల యాభై రెండు సంవత్సరంలో ఏ శాస్త్రవేత్త తాజా ఫలాలు కూరగాయలు తినడం వల్ల స్కర్వి అనేటువంటి వ్యాధిని నయం చేయవచ్చును అని కనుగొన్నాడు ఏ జేమ్స్ లిన్స్ బి ఫంక్ సి లావోయిజర్ డి ఎవరూ కాదు పదిహేడు వందల యాభై రెండులో తాజా ఫలాలు కూరగాయలు తినడం వల్ల స్కర్వి అనేటువంటి వ్యాధిని నయం చేయవచ్చు అని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే జేమ్స్ లిన్స్ కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక ప్రాంత ప్రజల ఆహార పలవాట్లు దేనిని ప్రతిబింబిస్తాయి ఏ ప్రాంత వాతావరణ పరిస్థితులపైన ఆధారపడి ఉంటుంది బి సంస్కృతి ఆచారాలను ప్రతిబింబిస్తుంది సి ఆహార పలవాట్లు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తాయి డి పై వెన్ని ఒక ప్రాంత ప్రజల ఆహార పలవాట్లు దేన్ని ప్రతిబింబిస్తాయంటే పై అన్నిటినీ ప్రతిబింబిస్తాయి ఒక ప్రాంతం యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులను అవి సూచిస్తాయి అదేవిధంగా సంస్కృతి ఆచారాలను కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది అదేవిధంగా ఆహార పలవాట్లు అనేవి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని వైవిధ్యాన్ని కూడా సూచిస్తాయి కాబట్టి దీనికి డి పై వెన్ని అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనల ద్వారా తక్కువ ఖరీదులోనే సంతులిత ఆహారం తయారీకి ఏ ఏ పదార్థాలు అవసరమవుతాయని నిర్ధారించారు ఏ అన్నము రొట్టెలు చికెను కూరగాయలు కొద్దిగా నూనె కొంచెం బెల్లం బి అన్నము రొట్టెలు మటను డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా నూనె కొంచెం బెల్లం సి అన్నము రొట్టెలు పప్పులు కూరగాయలు కొద్దిగా నూనె కొంచెం బెల్లం డి పై వెన్ని ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేశారంటే తక్కువ ఖరీదులోనే సంతులిత ఆహారాన్ని తయారు చేయాలి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది అతిగా ఖరీదుగా ఉండరాదు తక్కువ ఖరీదుగా ఉంటే గనక సామాన్య మానవుడు కూడా తినేటువంటి విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సంతులిత ఆహారం లేదా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ను తయారు చేయాలని అనేక పరిశోధనలు చేసి తరువాత ఏ ఏ పదార్థాలు అవసరమవుతాయని నిర్ధారించారంటే అన్నము రొట్టెలు పప్పులు కూరగాయలు కొద్దిగా నూనె కొంచెం బెల్లం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఆప్షన్లో చికెన్ ఉంది చికెన్ అంటే అతి ఖరీదైంది అదేవిధంగా బి అనేటువంటి ఆప్షన్లో మటన్ ఉంది మటన్ కూడా ఖరీదైనది కాబట్టి అతి చౌకగా తక్కువ ఖరీదులోనే ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ను ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు అంటే అన్నము రొట్టెలు పప్పులు కూరగాయలు కొద్దిగా నూనె కొంచెం బెల్లం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ముప్పయో ప్రశ్న పండ్లు కూరగాయలను ఉప్పు నీటిలో శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మాత్రమే తొక్కతో ఉపయోగించాలి ఎందువల్ల ఏ క్రిమిసంహారక మందులను తొలగించుటకు బి పోషక పదార్థాలు పదిలంగా ఉంచడానికి సి ఒగర్ను పోగొట్టడానికి డి పై వెన్ని పండ్లు కూరగాయలు ఉప్పు నీటిలో శుభ్రంగా కడగాలి ఎందువల్ల అంటే అక్కడ క్రిమిసంహారక మందులను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటారు పొలంలో ఉపయోగించినటువంటి క్రిమిసంహారక మందులు పండ్లు కూరగాయల్లోకి వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలంటే ఉప్పు నీటిలో శుభ్రంగా కడగాలి క్రిమిసంహారక మందులను తొలగించుటకు ఉప్పు నీటిలో శుభ్రంగా కడగాలి కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న దోశ బీరా వంటి కూరగాయలు తొక్కలతో పచ్చళ్ళు తయారు చేస్తారు పండ్లు కూరగాయలను తొక్కలను తొలగించకుండానే తినాలి ఎందువల్ల ఏ ఎక్కువ మొత్తంలో పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి బి పోషక పదార్థాలతో పాటు పీచు పదార్థాలు తొక్కల్లో ఉంటాయి సి పీచు పదార్థాలు తొక్కల్లో అధికంగా ఉంటాయి డి పై వెన్ని దోశ బీరా వంటి కూరగాయలను అదేవిధంగా పళ్ళు కూరగాయలను తొక్కలను తొలగించకుండా తినాలి ఎందువల్ల అంటే తొక్కల్లో పోషక పదార్థాలతో పాటు పీచు పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఆప్షన్లో పోషక పదార్థాలు మాత్రమే ఉంటాయని ఇచ్చారు 
ఇక్కడ సి అనేటువంటి ఆప్షన్ లో పీసు పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయని ఇచ్చారు ఇక్కడ బి అనేటువంటి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే పోషక పదార్థాలతో పాటు అధిక పోషక పదార్థాలతో పాటు పీచు పదార్థాలు కూడా తొక్కల్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ముప్పై రెండో ప్రశ్న ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి ఏ తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు బి పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు సి నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు డి నెయ్యి వెన్న జొన్ను వంటి పదార్థాలు ఇక్కడ ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి అంటే మనం ఎక్కువగా పండ్లను ఆకుకూరలను కాయగూరలను తినాలి ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి అదేవిధంగా వీటిలో పీచు పదార్థాలు ఉంటాయి పోషక పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకు వ్యాధులు రాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించేదానికి విటమిన్లు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవి అంటే పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐదో తరగతిలో మనకు ఫుడ్ పిరమిడ్ అనేది వచ్చింది ఈ ఫుడ్ పిరమిడ్లో ఇక్కడ ఆధార భాగం నుంచి కొన వైపుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఆధార భాగంలో ఏముంటాయంటే ఎక్కువ మోతాదులో తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలను అమరుస్తారు అదేవిధంగా తక్కువగా తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలను కొన భాగంలో ఉంచుతారు ఇక్కడ ఎక్కువగా తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అనేవి పిరమిడ్ యొక్క ఆధార భాగంలో ఉంటాయి పిరమిడ్ యొక్క ఆధార భాగంలో పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు ఉంటాయి తరువాత తక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి అరుదుగా తినాల్సినవి అదేవిధంగా చాలా తక్కువ తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫుడ్ పిరమిడ్ అనేది దాన్ని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఈ విధంగా ఐదో తరగతిలో వచ్చినటువంటి ఫుడ్ పిరమిడ్ను మీరు బాగా గమనించండి దాని మీద కూడా ప్రశ్నలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో తక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి ఏ తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు బి పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు సి నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు డి నెయ్యి వెన్న జొన్ను వంటి పదార్థాలు ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో అతి తక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి అంటే నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు మన ఆరోగ్యానికి హాని కలగజేస్తాయి కాబట్టి ఆహార పదార్థంలో తక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకోవాల్సినవి ఏవి అంటే నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో తగిన మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి ఏ తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు బి పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు సి నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు డి వెన్న నెయ్యి జొన్ను వంటి పదార్థాలు ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో తగిన మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి అంటే కనుక తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు ప్రోటీన్స్ ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు మాంసకృతులు ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు కాబట్టి దీనికి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ బాగా గమనించండి తగిన మోతాదులో తీసుకోవలసినవి ఏవి తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు అధికంగా ఎక్కువగా తీసుకోవలసినవి ఏవి పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు తక్కువ మోతాదుల్లో మనం తీసుకోవలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవి అంటే నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు తరచుగా అప్పుడప్పుడు తీసుకోవలసినవి ఏవి అంటే నెయ్యి వెన్న జొన్ను వంటి పదార్థాలు ఇక్కడ తగిన మోతాదుల్లో తీసుకోవలసినవి ఏవి అంటే మాంసకృతులు ఉండేటువంటి తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఈ క్రింది ఆహార పదార్థాల్లో అప్పుడప్పుడు తీసుకోవలసినవి ఏవి ఏ తృణధాన్యాలు పప్పులు పాలు బి పండ్లు ఆకుకూరలు కాయగూరలు సి నూనె పదార్థాలు జంతు సంబంధ పదార్థాలు డి నెయ్యి వెన్న జొన్ను వంటి పదార్థాలు అప్పుడప్పుడు తీసుకోవలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు అరదుగా తీసుకోవలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవి అంటే నెయ్యి వెన్న జొన్ను వంటి పదార్థాలు కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏడవ తరగతి సైన్స్ పాఠ్యపుస్తకంలోని ఆహారంలోని అంశాలు ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలు పోషకాలు అంటే ఏమిటి పోషకాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి పోషకాలను ఏ రసాయనిక పదార్థాల ద్వారా ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తాము పీచు పదార్థాలు రఫేజెస్ అంటే ఏమిటి నీటి యొక్క ఆవశ్యకత సంతులిత ఆహారం బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏమిటి జంక్ ఫుడ్స్ అంటే ఏమిటి ఇవి మనకు ఎలా హాని కలగజేస్తాయి అదేవిధంగా ఆహారం పోషకాల పాత్ర శాస్త్రవేత్తల యొక్క ప్రయోగాలను గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్